。您年轻的时候都发生了什么呀？您就跟我说说您的故事。您看啊，我是不是您这么优秀，我吧也想当一特别优秀的老师，没准我能效仿一下您的人生轨迹，我也能这么，是不是？无可奉告。哎呀，师傅，您这个人怎么那么小气呀、啊？我都被你两个给插当了。好了好了，求求你了，给你按摩。我说过多少次了，在在办公室这样坐好。哎。我我我这不能想很远，我我现在心脏不舒服。好像是因为上次你亲了人，可能还是一个电话，啊不行，啊不行，嗯。曹老师，我有一件很重要的事情要跟你谈谈啊，关于天会的。啊，好。呃，这个，那我我先介绍一下，这个是我的实习生郭丁老师。嗨。啊，这是杜伯伦，呃，他是天会高中同学。哟，那就是咱们学校学生啊。对对对。啊，老师什么时候有空？呃，现在就可以啊。呃，我我我出去待会儿，上个卫生间，拜拜。嗯，拜拜。啊，拜拜。来，请坐吧。陈老师，天会怀孕要休学了。胡说八道，这谁当得了？那为什么师母要给他办休学啊？这不是胡扯吗？哦，他妈妈去给他办休学，我怎么会不知道呢？就前几天，天慧的同学在办公室听到师母亲口说的，就是因为天慧。那倒没有说，但是师母给天慧请假请到明年，具体原因也没有在同学面前说。常老师，这么大的一件事，你怎么会不知道呢？我，我最近很少见你师母。那天慧呢？他就更甭提了。那你见过她男朋友吗？你哪儿那么多问题呀、啊？老师，你在学校真是太忙了。你还有完没完呢？你跟我回家，当面让你师母说清楚。能走吗？走，咱们俩去医院去。其实我没什么事儿，我是骗你的。既然现在把你骗过来了，告诉我到底发生什么事儿了，我看能不能帮你。哎，你是不是有病啊？常天赐，你给我听清楚了，我的事儿不用你管。既然你都来了，你告诉我吧，到底发生什么事儿？我得知道吧。你再给我听清楚了啊！我和你非亲非故的，你凭什么管我啊？你能帮我什么？你的事儿我砸锅卖铁都得帮。我是一男的，我能不知道吗？到底发生什么事儿了？那我告诉你，我不用你管，我可以处理的好。你管好你自己吧。我顺便再告诉你啊。不要老拿小孩的把戏来骗人。狼来了的故事，听说过吧？狼来了的故事。不知道谁小孩子，走起来瞪我一下。去，加油加油加油加油加油！
加油加油加油加油加油这什么情况？这话应该我问你吧，唐学平，你是不是有什么事瞒着我？哦，是有点事儿，不是正想跟你说吗？啊，那个小杜，您没吃饭吧？来，跟常老师一块洗个手，吃饭啊！吃什么饭？散伙饭吗？胡说什么呀？这学生在这，你不怕人笑话？笑话。还有比这更大的笑话呢！啊，闺女让人家把肚子搞大了，她亲妈还背着我去去给她办了，办了休学的手续。胡说什么呀？哪儿听来的呀？我胡说。好，你先告诉我，你办了休学手续没有？办了没有？我我我是替他办了，我本来就没打算跟你商量。为什么？为什么呀？你是他的亲妈，你怎么能够帮助他瞒着我给他办这个手续啊？张，你干什么呀你？我无能，我傻，我对你们，对你们每一个人，对这个家。我是掏心掏肺，可是你们打我呢，把我当傻子、当逼人来对待。二十年了，二十多年了，我小心翼翼、如履薄冰，我不惜让他们骂我、恨我，我，我来管教他们，为什么？我不就为了他们能成才吗？可是如今，天赐是没指望了，天会是我唯一的希望。你怎么能当他们的帮凶来扼杀我唯一的希望？你于心何忍呢、啊？你啊！别激动，我说的，你听不出我说的是反话呀？反话？你闺女跟一个男的跑了。后脚你就跟着他瞒着我办了休学手续，那是休学，不是请假呀。他好好的有胳膊有腿的，你还一年不上学，你让他干什么去？你让他干什么去？你说呀？杜伯伦，这事儿是不是你向常老师报告的？是我说的，不过天会不喜欢你，你就这么报复他，你就这么把屎盆子扣在他身上啊？你以为这样在常老师面前讨好，把他们两个人拆了，你就有戏了？不是这样的，我虽然喜欢天会，但我也知道强扭的瓜不会甜啊。我现在对天会没有幻想，但是我希望他能够找到一个真心对他好的人啊。你见过高帅吗？你了解他吗？你要对一个人做出评论，要有依据的。杜伯乐，我告诉你啊，等你以后成熟了，你就会知道，通过贬低别人来抬高自己，那是最幼稚的做法，尤其是对方是你的情敌。虽然我没见过他，但我看过他开着豪车来找田慧同学麻烦的视频。我看他的穿着
，就觉得不是一个好人。人家是文艺圈的，你就不信他穿的时髦点，有品味点啊？哦，都像常老师这样，就是好人啊？你知不知道，当初天慧他们同学是怎么欺负他的？啊？那是高帅替你女儿去出了头。我觉得这事儿应该是感谢人家。什么？就算我对这件事情还不太了解，但我觉得男生不应该不顾虑女生的名誉，让天慧在学校被人家指指点点的瞧不起。或许我太保守，但我觉得我们还大一，不到适婚年龄。如果那男的真的在乎她，为什么会让她放弃最重要的学业，未婚怀孕呢？我就是为了给他留一条后路，才劝他休学一年试试看。哎，你们这些人，这脑子里都塞的是什么呀？你刚才要不是极力为高帅辩护，我兴许还能信你。可是现在，我不相信了。如果不是为了什么原因，你把那个高帅看成是你女婿，你就不会一反常态的。背后的，替他说好话。常老师，你太，你太气人了！你，你这么莫名其妙的把这些脏水往你女儿身上泼，那还是你的亲闺女。正是因为她是我亲闺女，我绝不能允许让她跟你一样。
，那有点太多了。嗯，不多，喝。啊，不行了，不行了，张老师不行了。你不行啊，常老师还行，啊，今天必须陪我喝啊，不能喝酒，你还能干什么事儿啊？年纪轻轻的，没有一点雄心壮志，怪不得我女儿瞧不上你。谁说我没有雄心壮志的？我只不过是想要好好的跟天慧在一起，不是玩玩而已。但是我都搞不懂，现在女生都只喜欢，不管三七二十一，就把她按在墙上强吻她的霸道总裁吗？如果真的是这样，我明天就去找天慧，不过就是被动嘛，我让她看看，我也会。嗯，坐下。你是个好男人。你知道什么叫好男人吗？啊，好男人就是尊重女性，呃，为心爱的人着想。哎，不不不是着，着想，这个字在这儿念着，着想，着想。哎，为心爱的女人着想，做她喜欢做的事，为她负责任。你你挺好，跟常老师一样，嗯，跟常老师一样，嗯，常老师也是好男人啊，哼，好男人怎么会让自己的老婆生气跑出去，还不去找他，还跟那个什么实习老师这么亲密干什么？你再胡说，我跟你不客气啊。那个郭国栋老师，哈，郭丁老师。就比天慧大几岁，我干那种事，我不是禽兽了吗？好，嗯，那我问常老师啊，你不想让天慧跟他妈妈一样，那你们是不是也是心有后悔啊我这辈子最对不起他的一件事儿，就是这个事儿。但是我后来娶了她了，啊，这也算是亡羊补牢。那你也不能跟我比啊，我至少意志比老师还坚强。啊，啊，好好，好，说说的对。来，老老师敬你一杯，来，还喝啊？我快不行了。喝，这这酒是练出来的，喝，喝，干了啊！嗯，有点像男人了。等会儿我我再开一瓶啊。萍姐，你这么早啊？啊，一块去吃早饭吧。啊，行，我在外面等你啊。啊，好。我今天上班都累死了。你知道霍壤怎么了吗？他昨天晚上在值班室睡的。他不是帮小顾值夜班吗？但是昨天晚上没他的班呀、啊。他是十一点多来的。那是有点奇怪啊。嗯。
。那个，我去换衣服了啊。好。常老师，哎呀，你这么紧张干什么呀？咱们都成了喝过酒的朋友了，你你怎么还跟老鼠见了猫似的？坐下，哎呀，坐下。哦，我操！是我昨晚喝醉，有没有说一些不合适的话？哼，你都忘了吧？啊？你说你要跟我拜把子？啊！我喝醉这么不靠谱啊！要是喝醉了酒还那么靠谱的话，那这个人也太深不可测了，我不喜欢。不过我看见你这个战战兢兢的样子，我就来气。男子汉大丈夫嘛，啊，行得正，立得端，你又没做什么亏心事儿，大方一点行不行啊？行行行。哎。哦，对了。昨天你说，天慧是因为怀孕才休学的那个同学叫什么名字？啊,啊，他叫雷，啊不是，他叫安云珠。你真是把我给带沟里去了呀！啊，你下次在汇报之前，先把那个消息的来源搞清楚。搞确定好不好？这个安云珠是谁呀、啊？她就是想方设法挤兑天慧的那个女同学。她的话，你得打着折扣听。可是我认识她以来，她都一直很热心的在帮天慧啊。这，那谁知道她安的什么心呢？也也许她就是打着帮助天慧的旗号，取得你的信任，然后放那个假消息给你，目的就是想把我们家搅得血雨腥风的。如果按照常老师的意思，那师母说的没错的话，天慧没有怀孕，那那只是可能出现的最坏的结果。那可是别的，你像休学、谈恋爱、逃家，这哪一件事不是真的呀？你要是让他听之任之的话，那这种情况他就可能发生。那现在怎么办？我们总不能眼睁睁看着天会这样下去吧？当然不能了。可是他现在在哪儿，我也不知道。这一家子人合起伙来跟我作对，我觉得我真是挺……挺伤心的，挺无助的。常老师，你放心，为了天慧，我们现在是最坚定的战友。要不然，我去打听打听天慧在哪，你等我消息。好孩子，你说当初我要是撮合了你跟天慧，多好。现在，哎呀，悔之晚矣。不晚不晚，要是天会肯回头，我也不嫌弃他跟别人好过，反正我不说了，不说了，你你赶紧洗把脸，呃，上学去，呃，别为此耽误你自己的学业啊。
我来宣布一下事故调查结果。由于你们的员工骑电动车逆行，负事故的全部责任。这是具体的事故调查报告，您可以看一下。你说什么？如果您对这个报告有异议的话，可以到我们大队去申诉。剩下的事情你们自己协商解决。我的马云呐，我喊呐，我好好的一个娃儿来给你打工，怎么变成这样？你得给我个说法呀！我们老两口就这一根独苗呀，我们可怎么活呀？对不起，对不起，叔叔。作孽呀！我们好不容易培养这么一个大学生，他要是残了，我们可怎么活呀？他下半辈子怎么过呀？对不起啊，我们家就绝后了。对不起，对不起，我娃才能好。你看看该怎么办？你得表个态呀。叔叔,叔阿姨，是我们的责任，我一定不会推卸的。医生也跟我说了，说如果。后期护理得当的话，不会影响正常生活的。但但是所有的护理治疗的费用，我一定会负责到底的。我们问过大夫了，大夫说了，我们家娃儿很可能会瘫痪。他要是瘫了，说我们可怎么活呀？他下半辈子怎么过呀？老天爷，你真狠心呐！现在说这个，会不会有点太早了？还得看后期恢复的怎么样嘛，你说是吧？再说了，这在试用期，我合同还没签呢。哎，您二老放心，嗯。只要我能力能到达的，我一定会尽力的。呃，老实说，我们确实是没有签合同，只是有一个口头协议。但是事儿我认，因为送外卖这件事情是我让他去的。嗯，万一我是说万一啊，万一他要是瘫痪了的话，我也一定会负责的。哦，我现在。要给您儿子去交费了，然后我这儿取了点钱，这些钱是给您老两口这两天的生活费，您收着。那我先去交费了，你在这儿等一下。我陪您过去吧。不用不用，陪着叔叔阿姨吧。你别走啊！哎，你们别别着急，这不是还有我吗？我在这陪你们。你找我什么事儿啊？咱们俩不是已经断绝了关系了吗？还不回去好好读你的书去？没出事我可以不理你，出了事你还是我姐。可我根本不想要你这个弟弟啊！你说你有什么用？天天傻白甜一个，什么用也没有，还是个白眼狼。我根本不想看见你，你赶紧走吧。我可以帮你。你帮我什么呀？我已经够堵心的了，你要是不想给我添乱，你就好好回学校读书。我不能让别人欺负你。你姐我是谁啊？我还能让别人欺负了？都处理好了，快快快上车上车上车，我这儿不能停车，快点。你来这里干嘛？哎，你
来这里干嘛？哎，姐，看房吗？建邦听海的独栋三百五十平的一套多少钱？哎呦，那个小学现在可火了。业主都吸收哦哦，您说那个户型，要是位置好点儿，哦，得六七百万呢。六七百，我有一套，挂六百五十万，应该出的很快吧？你是要卖呀、啊？哎呦，六百五十万，估计是有点高啊。你刚不是说很抢手的吗？这个看的人多，他买的人少呀。这客户本来就是摇摆不定的居多，要是价钱上对客户没什么吸引力，您是想早点出手，估计有点难。话都让你给说了，那你觉得挂多少合适啊？我觉得五百五差不多。五百五啊，无奸不商啊，一下给我砍了一百多。五百五，给我挂出去！哎哎，好嘞，姐，您稍等哈，您稍等。你爸好，叫我啊！哎哎哎，哎姐，你真的要把房子给卖了？哎呀，那要不然呢？我一个靠啃老活着的人，我能有多少存款啊？你承认你用他的钱了？杜伯伦，哎，你是猪吗？干嘛骂我？你现在给我听清楚了，我用的车和房全部都是我自己挣来的。我以前是不愿意跟人家解释，我没法跟人家解释，我也不稀罕跟别人解释，别人怎么看我我无所谓。可是我偏偏碰到我的亲生弟弟，是个缺心眼儿的人，哎，他还真就不相信，非要跟我绝交。你说你今天表现出来的那个情商？我要把你扔在社会上，你一个人能活下来，真就是一个奇迹。所以，我再不想说，我今天也得说，而且我说的是最后一遍，你爱信不信，反正你也帮不上我什么忙。你要是嫌我用老爸钱的话，你现在立马给我滚蛋。我相信你。其实那天你走之后，安云珠跟我说了。他说：“作为亲人，不管是发生什么事情，也不应该闹这么大的情绪。何况我没有真实证据，我不应该错怪你。”我想了想，他说的很对，总算有个脑袋明白点了，比那个长天会强多了。我跟他没那个什么。哎，你觉得我们两个以后住三居室够不够？位置选哪里呢？你现在是我们家唯一的男人，你的建议对我来说很重要。姐。虽然我有道德洁癖，但我觉得你在这件事情上太圣母了。他自己做错连累你，你还帮他付钱治病，于情于理你都仁至义尽了，凭什么要签什么合同？管他之后的生活，还为了这件事情还要卖房子啊？不用你管那么多，我就说了，我做什么事情都不愿意跟别人解释。再说这是我的钱，我爱怎么花不用你管，我就扔河里，我听响我也舒服，我高兴。哎，姐，合同给您办好了。麻烦您过来签个字儿。来了。没有问题吧？没问题。那，有消息通知我啊。哎，好嘞。哎哎，姐，您慢走啊，慢走。你不考虑一下？去去去，我待会儿要办事儿，你自己打车去学校吧。天子哥，小博。天子哥，请你帮我个忙，帮我劝我姐别把房子给卖了。主要是劝她别再当圣母了，做好人总有个底线。她牺牲这么大，去满足别人的无理要求，我觉得太不公平了。哎呀，不是这个，我我劝你姐，就她这性格，她能听我的。天子哥，你一定要帮她，毕竟你跟她之前有段感情，她现在遇到这么大的坎
，只有你能帮他了。行行，您别着急，我也没说不帮他呀。哎呀，这,这要不这样行吗？我有个要求，你帮我保密，不能透露半点风声，你能做到吗？那你答应我帮他了，那你一定要帮他，谢谢你，志哥。别别别，我我我我我。哎呦，这。婷姐。错了吧？这参加四平基金成立，应应该是领导，我哪有资格？哎呀，没发错，李主任点名让你去的。他们那代表过来的时候吧，我听见了，他说投资人说您必须在场，要不然人就不捡这个彩了。哎呀，是好事，你就去呗。萍姐，你说这个基金为啥叫四平基金啊？会不会跟你有关系啊？跟跟我有什么关系啊？<笑>那就是那个，呃，投资人吧，他妈或者是他老婆名字里面也有一个瓶子，所以叫思平基金。万一要是你年轻时候的仰慕者，现在飞黄腾达了，依然对你念念不忘啊！去去去，没什么新的，赶紧上班去。知道，反正您就去啊，这是好事儿，说不定还有什么小礼物什么的。我先去了啊。人间。